Hallo Leute, heute Lektor der 5 Minuten das Wendetangentenverfahren. Möchte ich euch heute zeigen, also wenn ihr auf eure Regelstrecke einen Sprung aufgibt und euch das Ganze anseht über die Zeit, dann erhaltet ihr irgendwie so ein Gebilde und also euer Einheitssprung war das hier, also XE. Den habt ihr drauf gegeben und das ist eure Antwort davon. Und diese Antwort kann man auch gleich sagen, ja, die pendelt sich hier so ein. Also hier in diesem Punkt. So ja, XH. Ja, gut. So, jetzt ist euer, eure Aufgabe. Äh, als nächstes den Wendepunkt hierzu ungefähr so zu finden. Das ist jetzt ungefähr hier, sage ich mal, hier geht noch so irgendwo hier. In dem Bereich müsste der Wendepunkt sein. Wie gesagt, meiner Zeichnung hier ist ein bisschen schwieriger. Ja gut, so und dann geht ihr her mit eurem Lineal und geht hier im Wendepunkt und macht hier einen, eine Wende. Punkt, Tangente oder wie man das nennt und dann schneidet ihr hier mit diesem XA da geht ihr dann senkrecht runter und dann habt ihr hier diese Gerade in zwei Bereiche geteilt einmal hier den vorderen Bereich, der wird TU genannt und den hinteren, der wird TG genannt wenn ihr das soweit habt, dann Messt ihr TG und TU ab, dann müsst ihr ungefähr auf so ein Verhältnis kommen, TG und durch TU muss größer sein als 3. Also könnte hier ungefähr so passen. Muss größer sein als 3 und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann könnt ihr äh, mit Hilfe von weiteren Formeln, ich schreibe sie mal her, KT ist TG durch TU mal KS und euer KS ist XA durch XE. Das ist Verstärkung, das Faktor hier. Und Ausgang zu Eingang. Ja, und mit diesen Formeln könnt ihr dann diese Parameter bestimmen und dann im Folgenden den entsprechenden Regler entwerfen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man jetzt mit anhand dieses Teils mit äh, Zahlenbeispielen einen P-Regler dimensioniert. Also bis dahin schon mal danke fürs Zusehen.